ടീച്ചേ സെൽപ്പർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപതാമത്തെ പാഠമാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്ന പാഠമാണെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിവ് പോലെ തന്നെ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിർബന്ധമായി എല്ലാവരും മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോറ് വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേ സെൽഫർ ചാനലിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചർ സെൽഫർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉടൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ മറക്കരുത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് അതിൻ്റെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോറ് എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയെന്ന് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് ഓക്കെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന പാഠമാണ് പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്രാമസഭ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാമസഭ എന്നറിയോ വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് ഗ്രാമസഭ വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള വേദി എന്താണ് ഗ്രാമസഭ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നഗരത്തിൽ അത് ന ഗ്രാമസഭ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ വാർഡ് സഭ എന്ന പേരിലാണ് നഗരങ്ങളിൽ ഗ്രാമസഭ അറിയപ്പെടുന്നത് വാർഡുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണെന്നറിയോ വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നഗരങ്ങളിൽ വാർഡ് മെമ്പർ അറിയപ്പെടുന്നത് കൗൺസിലർ എന്ന പേരിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ വാർഡിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും ഗ്രാമസഭയിൽ അഥവാ വാർഡ് സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ അവർക്കെല്ലാം അവസരമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വാർഡിൽ നടപ്പാക്കിയ നടപ്പാക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ ഗ്രാമസഭയിൽ കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ ആ വാർഡിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഈ ജനപ്രതിനിധിയെയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നഗരങ്ങളിലെ ഈ വാർഡ് മെമ്പർ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൗൺസിലർ എന്ന പേരിലാണ് നഗരങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വേദി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാമസഭ നഗരങ്ങളിൽ ആ ഗ്രാമസഭ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ വാർഡ് സഭ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വാർഡിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക കൊടുക്കാൻ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഉത്തരം വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക നഗരങ്ങളിൽ വാർഡ് മെമ്പർ അറിയപ്പെടുന്നത് കൗൺസിലർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താണ് ജനാധിപത്യം എന്നറിയോ ഓരോ പൗരനും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയുന്ന ഭരണ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യം ഓരോ പൗരനും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയുന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ജനാധിപത്യം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില മഹത് വ്യക്തികളുടെ വചനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയോ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയോ എബ്രഹാം ലിങ്കനാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനാധിപത്യം എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം എന്നാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അമർത്യാസിൻ്റെ ചില വാക്കുകളും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആഗോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യം എന്നാണ് അമർത്യാസൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അമർത്യാസിൻ്റെ വാക്കുകൾ
ഡെമോക്രാറ്റിയ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് ആ ഡെമോക്രാറ്റിയയിൽ നിന്നാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ജനാധിപത്യം എന്നത് ഏത് പദത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെമോക്രാറ്റിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ജനം എന്നതാണ് ഡെമോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രാറ്റോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശക്തി ക്രാറ്റോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശക്തിയാണ് അപ്പം എന്താണ് ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾ നേരിട്ടോ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾ നേരിട്ടോ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ജനാധിപത്യം ഓക്കെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജനാധിപത്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പേരിലാണെന്നറിയോ പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യം അറിയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്ന പേരിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ജനാധിപത്യമാണ് ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യവും പരോക്ഷ ജനാധിപത്യവും എന്താണ് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജനാധിപത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്നും ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുന്ന പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം അഥവാ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണെന്നറിയോ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാർലമെൻറ്റ് എന്നിവ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യം അഥവാ പരോക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അവർ ജന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികളാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സാർവത്രിയ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വയസ്സ് പൂർത്തിയായ അവർക്കാണ് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടെന്നറിയോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശമുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കലാണ് എന്താണ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശക പട്ടിക സമർപ്പിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശക പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നാമനിർദ്ദേശക പത്രിക പിൻവലിക്കൽ വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനം അങ്ങനെ ആറ് തരം ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിനുള്ള ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായാലും എന്തൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രക്രിയ പിന്നെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന അതോടൊപ്പം തന്നെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം പിന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനം എന്നിങ്ങനെ ആറ് ഘട്ടങ്ങളാണ് നാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അഞ്ച് തരം ഘടകങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് നിയമവാഴ്ച എന്താണ് നിയമവാഴ്ച അവകാശങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യനാണ് നിയമം അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നറിയോ നിയമവാഴ്ചയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നിയമവാഴ്ച എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യനാണ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നിയമവാഴ്ചയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബ
നീ നട ലഭ്യമാക്കുന്ന നിയമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവകാശങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമം വിവരാവകാശ നിയമം വിദ്യ വൃദ്ധജന പരിപാലന നിയമം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി വിവരാവകാശ നിയമം എന്താണെന്നറിയോ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന നിയമമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധജന പരിപാലന നിയമം അറിയാലോ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം കോ നമ്മളൊരു ജി കെയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു കോടതി ഒരു ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു വി വൃദ്ധജനങ്ങളെ വയസ്സായ അച്ഛനോ അമ്മയോ നമ്മൾ പരിപാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് അവർ മക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്വത്തുകൾ തിരിച്ച് വാങ്ങാൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നൊരു ഗവ കോടതി ഒരു ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വൃദ്ധജന പരിപാലനത്തിന് നിയമത്തിനുള്ള ഏറ്റവും അടിത്തറയേകിയ ഒരു ഉത്തരവായിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതിയാണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കാളിത്തം നൽകുന്ന ഭരണ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യം പങ്കാളികൾ എല്ലാവരും തുല്യരാകുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം അർത്ഥവത്താകുന്നത് സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ അസമത്വം കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുക എന്നതാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി എന്ന ആശയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി എല്ലാ ജനങ്ങളും പങ്ക് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കാളിത്തം നൽകുന്ന ഭരണ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യം പങ്കാളികൾ എല്ലാവരും തുല്യരാകുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം അർത്ഥവത്താകുന്നത് സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ അസമത്വം കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുക എന്നതാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി എന്നതിന് വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക അടിമത്വം സ്ത്രീ വിവേചനം തൊഴിലില്ലായ്മ ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളാണ് മനസ്സിലായാലും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളിലൊന്നായ മാധ്യമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണെന്ത് മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയുന്നതും പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രധാന പങ്കാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പാളിച്ചകൾ തുറന്നു കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണെന്ത് പ്രതിപക്ഷം എന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നിയമവാഴ്ച അവകാശങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യം ഒരു ജീവിത രീതി എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് ജീ നിത്യജീവിതത്തിൽ ജനാധിപത്യവുമായ പല ശീലങ്ങളും നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് ഊഴത്തിനായി കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിഗണിക്കാറുണ്ട് എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ പല ശീലങ്ങളും നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം ഊഴത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിഗണിക്കണം എന്നിവയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയുമാണ് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒൻപതാമത്തെ പാഠത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ഇനി നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് പേനയും പേപ്പർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്താലും മതി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോറ് വിയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇടണം ഓക്കെ അതിന് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യരാണ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണ് എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യരാണ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ എല്ലാ
ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കാണ് വോട്ടവകാശമുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കാണ് വോട്ടവകാശം ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടു തീരുമാനമെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ക്രാറ്റോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത് ജനാധിപത്യം ഡെമോക്രസി എന്നത് ക്രാറ്റോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത് എന്നതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യമാണ് എന്ന് വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് ആഗോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യമാണ് എന്ന വാക്കുകൾ ആരുടേതാണെന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ നഗരങ്ങളിൽ വാർഡ് മെമ്പർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് നഗരങ്ങളിൽ വാർഡ് മെമ്പർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏഴ് ഏതു പേരിലാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വേദി ഏതാണ് വാർഡ് തലത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള വേദി ഏതാണെന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണമെന്ന മഹത് രചനം ആരുടേതാണ് ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണമെന്ന മഹത്വചനം ആരുടെ വാക്കുകളാണെന്നാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ജനാധിപത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ജനാധിപത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന നിയമം ഏതാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലോ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന നിയമം ഏതാണെന്നാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതിയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരാം അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വാല്യൂഷൻ ചെയ്ത് എത്ര സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഉത്തരം തെറ്റിയെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ നിർബന്ധമായും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ എത്രത്തോളം ഗുണപ്രദമാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഏവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി ബായ്